আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো তো আমার গত ক্লাসটা ছিল আমার গত ক্লাসটা ছিল সম আয়ন প্রভাব নিয়ে সে ক্ষেত্রে সময়ন প্রভাবের কারণে দ্রাব্যতা হ্রাস পাওয়া কিংবা সময়ন প্রভাবের আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগগুলো করেছিলাম ঠিক আছে তো সেটা ছিল মূলত তত্ত্বীয় অংশ তো আজকে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে সময়ন প্রভাব সংক্রান্ত কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান অর্থাৎ আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় দেখা যায় যে সময়ন প্রভাব নিয়ে কিছু গাণিতিক সমস্যা এসে থাকে তো আমি সেই আলোককে ওইগুলোর মতো করে কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান আজকে ক্লাসে আলোচনা করব আশা করি তোমরা ধৈর্য নিয়ে সাথেই থাকবে তো চলো শুরু করা যাক আমাদের প্রথম গাণিতিক সমস্যা তাহলে এখানে দেখো একটা পাত্রের মধ্যে এ বি টু একটা যৌগ দেওয়া আছে যার কে এস পি এর মান আমাদের দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইন্টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফাইভ এখন এখান থেকে আমাকে তিনটা গাণিতিক সমস্যা দিয়েছে আর দেখো প্রথমটা হচ্ছে দ্রবণে এ বি টু এর দ্রাব্যতা কত দ্বিতীয়টা হচ্ছে দ্রবণে এ টু প্লাস এবং বি মাইনাস এর ঘনমাত্রা কত এবং তিন নম্বরটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার এ সি এল টু দ্রবণে এ বি টু এর দ্রাব্যতার মানের কি পরিবর্তন ঘট দ্রাব্যতার মানের পরিবর্তন ঘটবে কিনা ব্যাখ্যা করতে হবে তো এক্ষেত্রে দেখো যেহেতু এ বি টু আমাদের এ ধরনের একটা যৌগ দেওয়া আছে তো সেটার দ্রাব্যতা গুণফল দেওয়া আছে তো আমরা জানি এ বি টু টাইপের যৌগ যদি আমাদের দেওয়া হয় তখন তার দ্রাব্যতা গুণফলের মান হয় ফোর এস কিউব অর্থাৎ আমাদেরকে ফোর এস কিউব এর মান দেওয়া আছে সেখান থেকে আমরা দ্রাব্যতা এস এর মান নির্ণয় করবো তার প্রথম গাণিতিক সমস্যাটা খুবই সহজ তাহলে চলো এটা সমাধানে ক নাম্বারের সমাধান তাহলে এ বি টু দ্রবণে নিম্ন রূপায় নিতে হয় যেহেতু এটার দ্রাব্যতা গুণফল অনেক কম সেই আমরা বুঝতে যাচ্ছি যে এটা হচ্ছে একটা দুর্বল তরিত বিশ্লেষক সেই জন্য এটা সামান্য পরিমাণ আয়নিত হয়ে এ টু প্লাস এবং টু বি মাইনাস উৎপন্ন করবে তাহলে যদি আমরা এ বি টু এর দ্রাব্যতা এস বলে ধরে নিই তাহলে তার দ্রাব্যতা গুণফলের মান হবে কি এ টু প্লাসের ঘনমাত্রা এবং বি মাইনাস এর ঘনমাত্রা স্কোয়ার তো সেখানে আমরা মান বসিয়ে পাচ্ছি ফোর এস কিপ তাহলে আমাদেরকে দ্রাব্যতা গুণফল যেহেতু দেওয়া আছে তাই আমরা লিখতে পারি যে ফোর এস কিপ সমান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন্টি দিবো মাইনাস থার্টি ফাইভ তো সেখান থেকে আমরা এস এর মানটা নির্ণয় করতে পারি তাহলে এস এর মানটা খুব সহজে আমরা নির্ণয় করতে পারি তাহলে আমাদের ক নাম্বার প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল এবং এই ক নাম্বার প্রশ্ন থেকে মূলত খ নাম্বার প্রশ্নটা করা হয়েছে দেখো আমরা যখন এই দ্রবণের মধ্যে এ বি টু এর দ্রাব্যতা নির্ণয় করব তো দ্রাব্যতা নির্ণয় করতে পারলে সেখান থেকে আমরা দ্রবণের মধ্যে এ টু প্লাস এবং বি মাইনাস এর ঘনমাত্রা পেয়ে যাব কিভাবে সেটা একটু দেখিনি এখান থেকে দেখো আমরা যখন এ বি টু কে দ্রবীভূত করেছি সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়ে এ টু প্লাস এবং দুই মোল বি মাইনাস উৎপন্ন করেছে অর্থাৎ আমি এক মোল এ বি টু থেকে এক মোল এ টু প্লাস এবং দুই মোল বি মাইনাস পেয়েছি কাজে এখানে দ্রাব্যতা যদি এস হয় এখানে দ্রাব্যতা হবে কত এস এবং বি মাইনাস এর দ্রাব্যতা হবে টু এস ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা যে এখন এস এর মানটা নির্ণয় করেছি তাহলে এস এর মানটাই হবে কি এ টু প্লাস এর ঘনমাত্রা এবং তার দ্বিগুণ হবে বি মাইনাস এর ঘনমাত্রা যেহেতু আমরা এক মোল এবি টু থেকে এক মোল এ টু প্লাস এবং দুই মোল বি মাইনাস পেয়েছি সেই জন্য দেখো তাহলে যেহেতু আমরা এক মোল এবি টু থেকে এক মোল এ টু প্লাস এবং দুই মোল বি মাইনাস পেয়েছি সেই জন্য এ টু প্লাসে ঘনমাত্র হবে দ্রাব্যতার মানের সমান অর্থাৎ এস সেখান থেকে আমরা পেয়েছি দ্রাব্যতার মান টু পয়েন্ট জিরো সিক্স ওয়ান ইন্টু টেন টু মাইনাস থার্টি টুয়েলভ এবং বি মাইনাসের ঘনমাত্র হচ্ছে এস এর দ্বিগুণ সেই জন্য এটার সঙ্গে দ্বিগুণ করে আমরা বি মাইনাসের ঘনমাত্র নির্ণয় করেছি এখন তিন নম্বর যে প্রশ্নটা আছে সেটা তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এইটা নিয়মে আরও কিছু গাণিতিক সমস্যা আছে সেগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে তো আসা যাক তিন নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান আমরা কিভাবে করব তো আমাদেরকে দেখো পাত্রের মধ্যে দেওয়া ছিল এ বি টু এর একটা জলীয় দ্রবণ সেটাকে এ সি এল টু তাহলে এ কি সেখানে সেটা আমাদেরকে বলে দেওয়া নেই তাহলে এ সি এল টু এর একটা জলীয় দ্রবণে এটা দ্রাব্যতার মানের কিরূপ পরিবর্তন হবে যেখানে আমাদের এ সি এল টু এর দ্রাব ঘনমাত্রা দেওয়া ছিল আমাদের পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার ঠিক আছে তাহলে এ সি এল টু যেহেতু এটা একটা তীব্র তরিত বিশ্লেষ সেই জন্য এটা জলীয় দ্রবণের সম্পূর্ণ আয়নিত হয়ে এ টু প্লাস এবং টু মূল ক্লোরাইডে উৎপন্ন করবে ঠিক আছে যখন আমরা এ বি টু এর সাথে এ সি এল টু মিশাবো তখন দেখো একটা দুর্বল এবং একটা তীব্র তরিত বিশ্লেষ মিশাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা একটা কমন আয়ন পাচ্ছি অর্থাৎ একটা সময়ন পাচ্ছি দেখো এখানে সমান আয়ন কি আছে এ টু প্লাস এখানেও আছে এ টু প্লাস তার আমরা বলতে পারি যে সময়ন প্রভাবের কারণে এ বি টু এর দ্রাব্যতা হ্রাস পাবে তাহলে আমরা যদি ধরে নিই যে কি এ সি এল টু দ্রবণে এ বি টু এর দ্রাব্যতা কমে এক্স মোল পার লিটার হয় তবে দেখো এ বি টু যখন আয়নিত হবে তখ
জিরো ওয়ান মোল পার লিটার তার দুইটা মিলিয়ে মিশ্রণের মধ্যে এ টু প্লাস এর মোট ঘনমাত্র হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান প্লাস এক্স মোল পার লিটার বা মোলার এবং বি মাইনাসের ঘনমাত্রা বি মাইনাসটা আমরা পাবো শুধু এ বি টু থেকে তো এ বি টু থেকে আমরা পাচ্ছি টু এক্স মোল সেই জন্য বি মাইনাসের ঘনমাত্রা হবে টু এক্স মোল পার লিটার অর্থাৎ টু এক্স মোলার তাহলে এখান থেকে যেহেতু আমরা দুইটা আয়নের ঘনমাত্রা পেয়ে গেছি সেই জন্য তার দ্রাব্যতা গুণফলটা নির্ণয় করে ফেলতে পারে তাহলে দেখো আমাদের মিশ্রণের মধ্যে এ বি টু এর দ্রাব্যতা গুণফল কে এস পি সমান কে দুটি আইনের ঘন মাত্রা তাই সেখান থেকে আমরা মান বসিয়েছি মান বসিয়ে পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স কিউব এটা করতে গেছে দেখো তো মূলত আমরা যখন এখানে টু এক্স কে স্কোয়ার করেছি তখন তার মানটা আসে ফোর এক্স কিউব ফোর এক্স কিউবের সাথে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান প্লাস এক্স গুণ করে আমরা পাচ্ছি এটা এখন তোমরা দেখো প্রথমে আমরা যখন তার দ্রাব্যতা নির্ণয় করেছিলাম তো দ্রাব্যতার মানটাই ছিল অনেক কম টেন টু টু পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ঠিক আছে আমরা যখন এ বি টুয়ের দ্রাব্যতা নির্ণয় করেছিলাম তখন তার মান ছিল টু পয়েন্ট জিরো সিক্স ওয়ান ইন্টু টেন টু টু পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ এখন যখন আমরা এ সি এল টুর সাথে মিশাবো তখন তার দ্রাব্যতার মান আরও হ্রাস পাবে ঠিক আছে এখন হ্রাস পেয়ে কত হবে সেটা জানি না যেহেতু হ্রাস পাবে তখন এক্স এর মানটা আমরা বলতে পারি এক্স এর তুলনায় কম তাহলে এক্স স্কোয়ার এবং এক্স কিউবের মানটা এক্স এর তুলনায় অনেক কম হবে তো যেহেতু আমাদের এখানে এক্স নেই তো এই দুইটা রাশির মধ্যে যদি আমরা এই দুইটা পদের মধ্যে যদি তুলনা করি তাহলে এই দুইটা পদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ারের তুলনায় এক্স কিউবের মানটা অনেক ছোট হবে যেহেতু এক্স কিউবের মানটা এক্স স্কোয়ার তুলনায় অনেক ছোট সেই জন্য আমরা এই ফোর এক্স কিউব এই পথটাকে নগণ্য বল এটাকে বাদ দিতে পারি এটাকে উপেক্ষা করে আমরা লিখতে পারি যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু কে এসপি তো সেখান থেকে আমরা পক্ষান্ত করে এক্স এর মান পেতে পারি রোট ওভার কে এসপি ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর তাহলে কে এসপি এর মান বসিয়ে দিয়ে আমরা এক্স এর মান পাচ্ছি টু পয়েন্ট নাইন ফাইভ ইন্টু টেন টু টু মাইনাস সেভেনটিন ঠিক আছে তাহলে দেখো শুধু এ বি টু এর জলি দ্রবণ যেটা ছিল সেখানে তার দ্রাব্যতা ছিল টু পয়েন্ট জিরো সিক্স ওয়ান ইন্টু টেন টু টু মাইনাস টুয়েলভ আর এখন এ সি এল টু এর সাথে মিশ্রণের পর তার দ্রাব্যতার মান হয়ে যাচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন ফাইভ ইন্টু টেন টু টু মাইনাস সেভেনটিন তাহলে দেখো দ্রাব্যতার মান অনেক হ্রাস পাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই নিয়মটা আয়ত্তে নিয়ে আসার চেষ্টা করবা কারণ এখান থেকে বেশ কয়েকটা বোর্ড কোয়েশ্চেন হয়েছে ঠিক আছে তো দুই সালে এরকম একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন হয়েছে দেখো স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইড পানিতে মিশানো হয়েছে একটা পাত্রের মধ্যে আমাদের দেওয়া আছে কি স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের জলি দ্রবণ আর একটা পাত্রের মধ্যে দেওয়া আছে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের সাথে সোডিয়াম ফ্লোরাইডের একটা মিশ্রণ ঠিক আছে যেখানে আমাদেরকে এ পাত্রের মধ্যে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের কে এসপি দেওয়া ছিল এবং এ এবং বি পাত্রের মধ্যে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের দ্রাব্যতার মানে কীরকম পরিবর্তন দেখা যাবে সেটা আমাদের বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছিল ঠিক আছে তো আমাদের দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধানে আসি তো দুই নম্বর প্রশ্নের সমাধানের জন্য যেহেতু আমাদেরকে প্রথমে এ পাত্রের মধ্যে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের কে এসপি দেওয়া আছে তো স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইড এ বি টু টাইপের যোগ বলে আমরা বলতে পারি তার দ্রাব্যতা গুণফল হবে ফোর এস কিউব তো সেখান থেকে আমরা প্রথমে অর্থাৎ এই যে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের জলি দ্রবণ সেখান থেকে আমরা প্রথমে আগের অঙ্কের মতো দ্রাব্যতার মানটা নির্ণয় করে নিব তাহলে দেখো এটা সমাধান তাহলে মনে করি এ পাত্রের মধ্যে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের দ্রাব্যতা যদি আমরা এস মোল পাল দিচ্ছা বলে ধরে নি তাহলে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইড জলি দ্রবণ নিম্নরূপে আইনিত হয় তাহলে এটিগুলো আগের মতোই গতানুগতিক যে এটা আগে যেহেতু ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই জন্য আমি স্কিপ করে যাচ্ছি তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা এস এর মান নির্ণয় করেছি ফাইভ পয়েন্ট এইট মোল পার লিটার ঠিক আছে এটা হচ্ছে এ পাত্রের মধ্যে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের দ্রাব্যতা এখন বি পাত্রের মধ্যে যখন আমরা স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের সাথে যখন সোডিয়াম ফ্লোরাইডকে মিশ্রিত করেছি তখন সম আয়ন প্রভাব অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফ্লোরাইড আয়ন মিল থাকার কারণে সম আয়ন প্রভাবে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের দ্রাব্যতা হ্রাস পায় তাহলে যদি ধরে নিই আমরা যে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের দ্রাব্যতা বি পাত্রের মধ্যে হচ্ছে এস প্রাইম তাহলে দেখো সোডিয়াম ফ্লোরাইড সম্পূর্ণ আয়নিত হচ্ছে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইড সামান্য বলে দুর্বল বলে সামান্য পরিমাণ আয়নিত হচ্ছে তাহলে এখানে যেহেতু আমরা দ্রাব্যতা এস প্রাইম বলে ধরে নিয়েছি সেই জন্য স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডের দ্রাব্যতা এস প্রাইম বলে সেখান থেকে আমরা এটা আয়নিত হওয়ার পরে এস প্রাইম মোল স্ট্রংশিয়াম আয়ন এবং টু এস প্রাইম মোল ফ্লোরাইড আয়ন পাবো কাজে এখান থেকে আমরা তার দ্রাব্যতা গুণফলের মান নির্ণয় করতে পারি এখন দেখো তো এটা নির্ণয় করার আগে আমাদের যেহেতু আমরা সোডিয়াম ফ্লোরাইডের সাথে স্ট্রংশিয়াম ফ্লোরাইডকে মিশ্রিত করতেছি তাহলে মিশ্রণের মধ্যে স্ট্রংশিয়াম আইনের
তাই আমাদের ওই মিশ্রণের মধ্যে ফ্লোরাইডের মোট ঘনমাত্রা হবে এখান থেকে পাচ্ছি 2s আর এখান থেকে পাচ্ছি 0.1 দুইটা মিলে হচ্ছে 2s 0.1 ঠিক আছে তাহলে মিশ্রণের মধ্যে ফ্লোরাইডের ঘনমাত্রা পাচ্ছি 2s প্রাইম 0.1 তাহলে Ksp এর মান নির্ণয় করেছি Ksp এর ক্ষেত্রে আমরা মান বসিয়েছি এবং এখানে দেখো এ 2s প্রাইম 0.1 এটাকে যখন আমরা স্কয়ার করছি তখন এখানে দেখো a plus b হোল স্কয়ার সূত্র হচ্ছে তাহলে a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার তো এখানে s প্রাইম এর সাথে এটাকে গুণ করেছি গুণ করার পর আমরা রাশিটা পেয়েছি এরকম তো এই রাশিতে দেখা যাচ্ছে s প্রাইম আছে s প্রাইম স্কয়ার আছে এবং s প্রাইম কিউব আছে তো যেহেতু s এর তুলনায় s প্রাইমটা ছোট আবার s প্রাইম এর তুলনায় s প্রাইম স্কয়ার বা s প্রাইম কিউব এর মান অনেক অনেক ছোট হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই দুইটা পদকে উপেক্ষা করতে পারি এই দুইটা পদকে বাদ দিলে আমরা পাবো जीरो पॉइंट जीरो वन एस प्राइम इक्वल्स टू के एस पी तो शेखांदे का हमरे एस प्राइम में मंटन इन्हें करें चाहे एस प्राइम में मंटन इन्हें करें पच्ची एट इनटू टेन इन्वर्स एट तार देखो हमारे आगे द्राप पता पूरी मंच चिलो फाइव पॉइंट एट फोर एट इनटू टेन इन्वर्स फोर आर मिस्ट्रोनेट তার দ্রাবতার মান হ্রাস পাচ্ছে তার দ্রাবতার মান কতটুকু হ্রাস পায় সেটা যদি আমাদের নির্ণয় করতে বলে তখন সেটা আমরা s থেকে s প্রাইমটা বিয়োগ করব এবং বিয়োগ করে আমরা পাচ্ছি 5.847 10 টু দি -4 মোল পার লিটার ঠিক আছে তার সময়ের প্রভাবের কারণে স্ট্রং শেম ফ্লোরাইডের দ্রাবতা 5.847 10 টু দি -4 মোল পার লিটার পরিমাণ কমে যাচ্ছে তো আশা করি এই ধরনের গাণিতিক সমস্যাগুলো প্র্যাকটিস করবে তোমরা এবং যদি এই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যায় পড়ো তাহলে আমাকে অবশ্যই অবহিত করবে तो आशा जाक तीन नम्बर गणितिक समस्या तभी दुटे गणितिक समस्या समाधान रेखे आज के क्लस जगू सम्भवतः तो तुम्हारे आगे करानो हो ठीक है तुम्हारे जे टीचार करिए टीचार सम्भवतः तो करी तो आशी आज के गणितिक समस्या गुरु समाधान तो तीन नम्बर गणितिक समस्या जेटा दिए हम पॉइंट वन मोला फेरिक क्लोएड द्रवण के पीएच कत हम फेरिक हाइड्रोसाइडर अधक्षेपण शुरू होने फेरिक हाइड्रोसाइडे के एस पी देवा टू इंटू टेन टू माइनस द्रवणेप शुरू हो तो एक द्रवण जो द्रवण रूप आईनित हाइड्रोसाइडोसाइड मध्य फेरिक हाइड्रोसाइड द्रवत जो एस ठीक है तक मिश्रण मध्य फेरिक आईने मोट घन मात्रा फेरिक आईन कथे पाँची फेरिक क्लोएड तक पाँची फेरिक हाइड्रोसाइड तक पाँची फेरिक क्लोएड घन मात्रा मध्य देवा पॉइंट वन मोलर मन करी और हाइड्रोक्सिल आयन देखो हाइड्रोक्सिल कत पाँची ए स्मल फेरिक हाइड्रोसाइड के स्मल फेरिक आयन और थ्री ए स्मल हाइड्रोक्सिल आयन का हाइड्रोक्सिल आयन पा थ्री ए स्मल के एस पी मान निर्णय करते थ्री टाइप जो बोले फेरिक आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन घनमार ऊपर किऊब बसा किऊब बसान पर एक क्षेत्र में थ्री एस के किऊब कर पाँची कौन टोटी सेवन एस किऊब टोटी सेवन एस किऊबर साथ ही गुण कर पाँच टोटी सेवन एस टू दि फोर प्लस टू पॉइंट सेवन एस किऊब तो एक क्षेत्र में देखो एस किऊब और एस टू दिवो फोर दुईट थका सत्वे एस किऊबर तुलन एस टू दिवो फोर मान कम होजन एस टू दिवो फोर ये पथटा के उपेक्षा करब उपेक्षा कर पासी टू पॉइंट सेवन एस किऊब इक्वल्स टू के एस पी से एस एर मान निर्णय कर एस एर मान निर्णय कर एस एर मान पा मान हम कि देखो एक क्षेत्र में हाइड्रोक्सिल घनमात्रा पे जावा देखा प्रश्न मध्य पीएच एर कथा बला पीएच पावर जो हाइड्रोक्सिल घनमात्रा निर्णय करते हैं हाइड्रोक्सिल घनमात्रा के पीओएच और पीओएच के पीएच निर्णय करते हैं से जो आप एखान के एसर मान निर्णय कर फेरिक हाइड्रोसाइल द्रव्यता निर्णय कर द्रव्यता के हाइड्रोक्सिल घनमात्रा अर्थात थ्री एस एर परमाण निर्णय करब तो द्रव्यतार परमाण पे कत देखो नाइन जिरो फोर पॉइंट एट इंटू टेन टू माइनस सिक्सटीन 
ठीक है तेल एखान के अथवा ये लिखे जो नाइन पॉइंट जिरो फोर एट इंटू टेन टू दिवर माइनस थार्टीन ए भू लिखे जो हाइड्रोसिलान द्रव्यता हूँ थ्री एस तो थ्री एस बोले एसर साथ गुण कर टू पॉइंट सेवन वन फोर इंटू टेन टू दिवर माइनस थार्टीन जेहतु हाइड्रोसिलान घन मात्र पे गेसि तो पीओच निर्णय करतेब माइनस लक कर तो माइनस लक कर तरह पीओच मान पा गया है टुएल्व पॉइंट एट सेवन तरह पीएच एर मान फोरटीन थे बी को पाँच वन पॉइंट फोर थ्री तरह देखो हमें बला हुई है प्रश्न मध्य फेरिकुलेट द्रवण पीएच एर मान कत हम फेरिक हाइड्रोसाइड अदक्षेपन शुरू हो तो बोलते जेहतु द्रव्यता गुणफल निर्णय कर द्रव्यता गुणफल हम सम्पृक्त अवस्था अर्थात जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सम्पृक्त अवस्था थको तक तरह पीएच एर मानता है एत कहे पीएच एर मान जो वन पॉइंट फोर थ्री थे बेसि है एक् देखो पीएच एर मान बाढ़े कौन तो जी खार जो खारे घन मात्रा जो बाढ़े पीएच एर मान बाढ़े बोलते जो पीएच एम वन पॉइंट फोर थ्री थे बेसि है अर्थात हाइड्रोक्सिलान घन मात्रा जो टू पॉइंट सेवन वन फोर इंटू टेन माइनस थार्टीन ट निर्णय कर जो बेसि है तक फेरिक हाइड्रोक्साइड अदक्षिप्त हुआ शुरू हो कारण तक से क्षेत्र में तरह आईनिक गुणफल द्रव्यता गुणफल हे बेसि जाए ठीक है तो यह गणितिक समस्या समाधान देखिए और सर्वशेष जो गणितिक समस्या देखिए से पार्ले सहज और ना पार्ले एक कठिन लगते परे देखो चार नम्बर और सर्वशेष गणितिक समस्या टोटी फाइव डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी से अलुमिनियम हाइड्रोक्साइडे के एस पी देव आज है टू इंटू टेन टू माइनस थार्टी थ्री ए पीएच थार्टीन ए रकम एक जलिय द्रवणे अलुमिनियम हाइड्रोक्साइडे द्रव्यता टू इंटू टेन टू माइनस एक्स मोल पाल दिटार हो मान कत अर्थात ये एक्स एर मान निर्णय करते हैं तो एक्स एर मान पवार प्रथम जो करब से बोलते पीएच थार्टीन ए रूप एक जलिय द्रवण तर मान पीएच थार्टीन हम ओटा निश्चय की खारधर्मी जलिय द्रवण अर्थात खारिय खारे जलिय द्रवण ठीक है अलुमिनियम हाइड्रोक्साइड खारधर्मी ठीक है क्योंकि अलुमिनियम हाइड्रोक्साइड के खारे जलिय द्रवण मध्य मिश्रित करब ठीक है यज ओई खार जलिय द्रवण मध्य मिश्रित करब से खारे घन मात्रा कत आगे से निर्णय कर निर्णय कर पीएच एर मान सहाज्य नीते हो तो पीएच जो देव आज है थार्टीन तेल पीओच समान हम फोरटीन माइनस पीएच तो क्योंकि पाँची पीओच मान हम वन तो पीओच मान जो वन तक हाइड्रोक्सिलान घन मात्रा निर्णय करब टेन टू दिवार माइनस देखो हाइड्रोक्सिलान घन मात्रा हे टेन टू दिवार माइनस पीओच तो पाँची टेन टू दिवार माइनस वन अर्थात जिरो पॉइंट वन अर्थात हमें एखे जे खारे जलिय द्रवण व्यवहार कर घन मात्रा हे पॉइंट वन मोलर ठीक है तेल ओ खारे जलिय द्रवण के संगे जो अलुमिनियम हाइड्रोक्साइड मिसाब तक देखो हमारे मिश्रण मध्य क्योंकि हाइड्रोक्सिलान घन मात्रा कि बेड़े जाए देखो ओ खारे जलिय द्रवण व्यवहार कर खारे जलि द्रवण मध्य अलुमिनियम हाइड्रोक्साइड द्रव्यता देव आज प्रश्न मध्य अलुमिनियम ओ जलि द्रवण अलुमिनियम हाइड्रोक्साइड द्रव्यता हम टू इंटू टेन टू दिवर माइनस एक्स तो धरे नहीं द्रव्यता रहा है एस और एस समान हम टू इंटू टेन टू दिवर माइनस एस तेल एस टा धरे हमें मूलत हिसेब जाते एक सहजे करते देखो हमारे वो मिश्रण मध्य अर्थात खारे जलि द्रवण के अलुमिनियम हाइड्रोसाइड मिश्रण मध्य अलुमिनियम घन मात्रा है एस अर्थात एखे जो द्रव्यता पे हाइड्रोसिलान घन मात्रा है थ्री एस थ्री एस क्यों कारण एक मोल अलुमिनियम हाइड्रोक्साइड के तीन मोल हाइड्रोक्साइड पा से अलुमिनियम हाइड्रोक्साइड द्रव्यता एस धरे हाइड्रोसिलान द्रव्यता है थ्री एस तेल अलुमिनियम हाइड्रोसाइड के पा हाइड्रोसिलान घन मात्रा थ्री एस और जो खारे जलि द्रवण व्यवहार कर हाइड्रोसिलान घन मात्रा पा पॉइंट वन दूटा मिलिए हाइड्रोसिलान घन मात्रा हम थ्री एस प्लस पॉइंट वन ठीक है तेल के एस पी मान निर्णय करब तो के एस पी मान निर्णय कर मानगुल बसिए देखो थ्री एस प्लस पॉइंट वन होल की आसने तो ये एक प्लस बी होल की सूत्र लिखते ए किऊ प्लस थ्री ए स्कोयर बी प्लस थ्री ए बी स्कोयर प्लस बी किऊब तेल एखे बसिए बसान पर एस सह से गुण कर गुण करार राशि पे एरक तो एक क्षेत्र में देखा जाए एस आसे एस स्कोयर एस किऊब और एस टू दि पावर फोर ए चार पद आ तो जेहतु एस एर तुलन एस प्राइम एस स्कोर एस किऊब एस टू दिवार फोर मान अनेक छोटो से पदगुलो के उपेक्षा कर हिसाब का सहजे करार्जन तेल पाँची एखान के जिरो पॉइंट जिरो जिरो वन एस इक्ल्स टू के एस पी एस एर मान हे के एस पी डिवेड बिरो पॉइंट जिरो जिरो वन तेल के एस पी मान बसिए के एस पी मान बसिए पाँची एखे भाग कर टू इंटू टेन दिव माइनस थार्टी और एस एर मान देव छोड़ो टू इंटू टेन दिव माइनस एक्स तेल सूतरा लिखते पाई टू इंटू टेन टू दिव माइनस एक्स इक्ल टू टू इंटू टेन टू दिव माइनस थार्टी तरह टू टू बद तक आप पा टेन टू दिव माइनस एक्स इक्ल टू टेन टू दिव माइनस थार्टी तो तुम्हारा निश्चय सूचक क्षेत्र में जो बेस बेस समान हम पावर पावर समान तो पाँच एक्सर मान हम थार्टी
ঠিক আছে তাহলে এই ধরনের এই সর্বশেষ যে দুটো সমস্যা দেখিয়েছে এগুলো সম্ভবত তোমাদেরকে আগে করানো হয়নি কিন্তু বইতে আছে এবং এর জন্য আমার চোখে এখন ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে বলে এই দুটো সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে তোমরা প্র্যাকটিস করবে যদি না পারো তাহলে আমাকে অবশ্যই ক্লাসে ইনফর্ম করবে ঠিক আছে তো চেষ্টা করবে সেক্ষেত্রে আবারও তোমাদের সামনে এই সমস্যাটাকে আলোচনা করতে তো তোমাদের মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ